Good evening, everyone. Happy Thursday. How are you? Hi. Good evening, Miss. Fernando, how are you? Hi, Roberto. Hi, Katy. Hi, Claudia. Hi. Good evening. Good evening. How are you? Hi, teacher. Good evening. Hi. Good evening, teacher. Hi, teacher. Good evening, everyone. Ya casi lo logramos, ya estamos en jueves, amigos. <laughs> hey. <laughs> All right. So let's review. What were we talking about last night? ¿De qué estábamos hablando anoche? ¿Quién recuerda? Let's review. Expression time. Expression time. Adverb frequency. Correct. We were talking about frequency adverbs. Okay. What else? ¿De qué más estuvimos hablando? Hablamos de cinco diferentes temas ayer. Vimos los numbers. numbers. <laughs> we review the numbers, exactly. So, si yo les digo 1945, el año, ¿cómo me lo dirían en inglés? 1945. 1945. Yes, very good. Y si yo les digo enero 29, ¿cómo lo mencionan? 99. No, enero 29. Ah, enero 29. Fecha, no año, fecha. Ponelo, ponelo. 99. No, ¿cómo es? Estamos pronunciando la TH, ¿verdad? Uh -huh. All right. ¿Cómo lo diríamos entonces? 29. Yes, January 29. Y si queremos decir enero 31. January 21st. January 30th. 21st or 31st? 31st. <laughs> Correct. 31st. Yeah. Exactly. Okay. Now, bear with me for a minute. I'm just going to load the screen. So, estamos cargando la pantalla. Okay. What is the difference between adverbs of frequency and time expressions? What is the difference between yes. adverbs of frequency and time expressions? Los time expressions pueden ir al inicio o al final, teacher. Perfect. Yes, that is one of the reasons. That is one of the differences. Esa es una de las diferencias. ¿Qué más? En el otro. The adverb of frequency is for percent. Yeah, percentage of frequency, dependiendo de qué tan seguido o qué frecuencia sea algo. ¿Qué pasa con los frequency? ¿Tengo verbo de acción? ¿Va antes o después? De... Va antes. Correct. Y si fue el verbo to be, el frequency adverb va antes o después? De, después. All right. ¿Ejemplos? Mm. There are always go to the park. Park, por ejemplo. Correct. They always go to the park. Eh, vemos que ahí está el verbo de acción y lo mencionó usted antes del verbo. Very good. Right? Always go to the park. Hagamos una con el verbo to be. <coughs> Veamos. I always go to the park. Verbo de acción. Con el verbo to be. Am, is, or are. There, there are play soccer. Uh -uh. Are ah, no, okay. played con They're... adverb frequency. Sí, es cierto. They are never play soccer. En el play, el verbo de acción no pueden ir con verbo de acción. Ah, sí, es cierto. They are never. Mm -hmm. They are never in the house, for example, right? Uh -huh. <laughs> Or they are never at work, mm -hmm. etc. Okay. <laughs> Very good. Okay, so now we're going to go to the student's book. Give me one moment. I'm going to share the screen with you. Vamos a ir to the student's manual. Vamos a ir al manual del estudiante. Voy a compartir la pantalla. Okay, and here on page 18, if I'm not mistaken, we have this section. Okay. One moment. Me confirman si ya ven la pantalla. ¿Eso por qué? Porque eso sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Okay. 
We have a conversation in here. This is the beginning of unit number two. And we have ongoing activities at the workplace. And we have the first question in here. How often do you check your email at work? And how often do you attend meetings? Okay. In my case, I check my email literally every 10 minutes because I work with my email. I That's my tool. Esa es mi herramienta. That's my tool for work. And I attend meetings probably five or six times a week. Cinco a seis veces a la semana, I attend meetings. reuniones, right? Assist in English. No quiere decir ah. que llegar o asistir a un lugar. Asist no, no, no. es ayudar, de brindar asistencia. Si usted quiere decir asistir, de llegar a un lugar, es attend. Okay. So, how often do you attend me? Okay. So, let's answer these two questions. Contestamos estas dos preguntas. Le voy a dar dos ah. personal. How often do you check your email at work? And how often do you attend me? Son las 8 y 8, a las 10 podemos contestarles para que lo puedan anotar. Calculating total y bank Okay, it's 8-11. Let me hear your answers. Levanten la mano los que ya tienen sus respuestas y las escuchamos. Es, son oraciones cortas en este caso, right? We don't need long sentences. <laughs> Sara Noemi, la escuchamos. I check the email in my work frequency. Okay. And second, how often do you attend the meeting? I attend the meeting once a week. Very good, Sara. Great answers. Roberto Carlos, please. Okay, how often do you check your email at work? I check my email three times per hour. How Which often do you attend a meeting? I attend a meeting once times a week. Perfect. Very good, Roberto. Good answers also. Veamos quién más quiere compartir sus respuestas. Let me hear you. These are conversation questions, right? How often do you check your email at work? How often do you attend meetings, right? Okay. If we don't have more volunteers, we're going to move on to the conversation. Nos vamos a mover a la conversación. Y para esto, recordemos que siempre hacemos tres diferentes rondas. La primera... Va a ser dos personas, la segunda dos personas diferentes y la última dos personas diferentes. 
Okay. So, I need a volunteer for John and a volunteer for Anne. Please. Levantemos la mano para asignarlo, por favor. Let's see. What thing do you call Ukraine? So, Flora Alejo, help me reading Anne. And Susana Andrea, help me reading um, John, please. John is L or Anne is John? John is usted, Susana. Uh, y Flora Alejo is Anne. Uh, how often do you check your email? Every two hours, I you. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you can you click you can? I often call them one a week on Monday but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them them first thing in the morning. I believe it is important to have connect with them and the time. You're Thank right. you. Very good. We're going with the second round. Roberto Carlos, usted lee John y Melissa Alejandra, usted lee Anne, por favor. <clears throat> okay. How often do you check your email? Every two hours in you. Well, I try to check it as often as I can. How often do you call your clients? I often call them on a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good. Thank you. And we're going for round number three. Vamos dos voluntarios más para la tercera ronda. Veamos. Sara Noemi, you can help me read Anne, please. And Claudia, you read John, please. John? How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check how often as I come. Um, how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call the first thing in the morning. I believe it's important to have contact by the whole time. You are right. Very good. Thank you to everyone who participated. Now we're going to answer the questions we have in here, right? First, how often does Anne check her email according to the conversation? How often does Anne check her email? Two hours, every two hours. No, respuesta completa. Okay. Um, Sujeto, well, verbo. Why? Okay. <laughs> <laughs> she checks her email. Okay. I try to check. She checks the email two, every two hours. Yeah, she checks her email every two hours, okay? Good. Mm -hmm. And then the second question we have in here, it says, why is it important to check the email every day? Why is it important to check the email every day? I always 
Aquí está, ¿ven? Ajá, I believe. All the first things. First thing in the morning. No, no es toda la oración, no es todo el párrafo, es solo esta parte, la respuesta, lo último. Esto. I believe. I am thinking. Correct. Why is it important to check the email all the time? Every day. Aquí nos dice, miren, okay. it is important to have contact with them all the time. Para tener contacto con los clientes todo el tiempo. Yes. Right? All right. So we have some exercises in here that are for listening. We're going to listen to this one first. Okay. We're going to listen to this first. Bear with me for a minute. Escuchan el audio? Yes. Okay. Yes. All right, bear with me for a moment. Ahorita solo vamos a escuchar y luego conversamos de lo que veamos. Hi, my name is Audrey Thomas, founder of Organized Audrey, and in today's Productivity Pointer, I'm going to challenge you on the topic of how often are you checking your emails. When I do my email training and I ask the participants in my workshops the same question, it's kind of fun to watch their faces because some of them don't even want to make eye contact with me and others say things like, well, I think I'm checking my email probably about every 15 minutes and other people just admit, you know, I think I'm just checking my email all the time. Well, if you are checking your email every five minutes, that means you're checking your email almost a hundred times a day. And research right now is showing that we check our cell phones 150 times a day. So is it any wonder why at the end of the day sometimes we say to ourselves, I don't feel like I got anything done except check email. Um, I met a CEO of a sales organization um, over the last, uh, it was probably about a year or two ago, and she said to me that she used to check her email constantly. She said she would be reading her email on her phone as she walked into the ladies' room, and she would be reading her email on the way out of the ladies' room. And she said, I was riding on an airplane next to a neurosurgeon. And she said, at the end of that flight, I had this epiphany that I'm not a brain surgeon. And what I do doesn't save lives. And she said, I realized right then and there that I did not need to be checking my email constantly. And I had probably been modeling that for the others in my organization. And so she went on to tell me about how she went back to her company and she just shared that with her team and her management team saying, we've got to start checking our emails a lot less. And she discovered that she could. She could check her emails three to five times a day and the world didn't end and her company didn't go out of business. And so I hope that you've enjoyed this productivity pointer brought to you by Organized Audrey. And I hope that you've also been challenged in the idea and the question of how often am I checking email and what's the least number of times that I could be checking it. Make it a great day. Okay, I want to know, how much did you get? Do you want to hear it again? ¿Quieren escucharlo de nuevo? Lo que estoy tratando de hacer ahorita es que no lean subtítulos, que traten de acostumbrar el oído. No se trata de, no se trata de entender todo lo que dice de la A a la Z. Se trata de tratar de captar. ¿Qué tanto logré captar? Si un verbo logré entender, una palabra, una oración, con eso ganas. ¿Ok? So, do you want to hear it one more time? Yes. Okay. Everybody, everybody else? Yes. All right. Yes. We're going to hear it one more time then. Y luego ustedes me van a decir de qué habla ella. Aunque sea una palabra, una oración que ustedes captaron del video, me lo van a mencionar. All right? Hi, my name is Audrey Thomas, founder of Organized Audrey, and in today's Productivity Pointer, I'm going to challenge you on the topic of how often are you checking your emails. When I do my email training and I ask the participants in my workshops the same question, it's kind of fun to watch their faces because some of them don't even want to make eye contact with me, and others say things like, well, I think I'm checking my email probably about every 15 minutes, and other people just admit, you know, I think I'm just checking my email all the time. Well, if you are checking your email every five minutes, that means you're checking your email almost a hundred times a day. 
And research right now is showing that we check our cell phones 150 times a day. So is it any wonder why at the end of the day, sometimes we say to ourselves, I don't feel like I got anything done except check email. Um, I met a CEO of a sales organization um, over the last, uh, it was probably about a year or two ago, and she said to me that she used to check her email constantly. She said she would be reading her email on her phone as she walked into the ladies' room, and she would be reading her email on the way out of the ladies' room. And she said, I was riding on an airplane next to a neurosurgeon, and she said at the end of that flight, I had this epiphany that I'm not a brain surgeon and what I do doesn't save lives. And she said, I realized right then and there that I did not need to be checking my email constantly. And I had probably been modeling that for the others in my organization. And so she went on to tell me about how she went back to her company and she just shared that with her team and her management team saying, we've got to start checking our emails a lot less. And she discovered that she could. She could check her emails three to five times a day and the world didn't end and her company didn't go out of business. And so I hope that you've enjoyed this productivity pointer brought to you by Organized Audrey. And I hope that you've also been challenged in the idea and the question of how often am I checking email and what's the least number of times that I could be checking it. Make it a great day. All right, so let's talk about this video. What did we understand? No necesito que me den el resumen de todo el video, necesito que me den el resumen de lo que ustedes entendieron o algo que captaron, una idea, una oración. All right? Who wants to begin? ¿Quién quiere iniciar? Veamos. ¿Claudia? Ay, pero en inglés, mi hija. <laughs> yes, se trata de intentarlo. Yes. <laughs> O si quieren lo ponen lo ponen en español y yo le ayudo. Está en mute, Claudia. Ella habla, habla mucho eh, de chequear eh, los correos todos los días, eh, el teléfono también eh, lo chequea. Eh, por ah, cierto, pero se me lo puedo cuando... decir en el presente. Sí, <risa> <que padre. risa> Tercera persona. She talks about. Vamos, intentemos. She talks about. She, perdón, ¿cómo? She talks, ella habla. She talks she about. Talks, she talks about. Checking. Uh -huh. Se puso en mute de nuevo, Claudia. Hola. <laughs> she talks <laughs> about. Y ahí me dice chequear. Yeah, she talks about. Uh, every time I um, check in May. Uh -huh. um, cell telephone. Uh -huh. uh, también dijo a uh, este also she speaks also about she, about sí. uh -huh. de qué más habla también <ríe> dijo habló, también hablaba de de mucho uh, de 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 training de un training de de de, de uh -huh. yes that there is training <ríe> eh, ajá, exacto very good, Claudia. Muy bien. Y si se fijó, lo pude mencionar en inglés. Muy bien. Y así se va. Poco a poco vamos perdiendo el miedo. Right? Y vamos tratando de expresar las ideas. Muy bien, Claudia. Okay. Susana, por favor. Thank you. Um, la, la check about the checking emails is organization. The fighting emails in the day. And check check the telephone and what the email and the cell phone. <laughs> that is correct, Susan. Thank you. Sara Noemi, please. <clears throat> I'm, uh, she talked about the time that she check the mail constantly probably five minutes um, mm -hmm. only that teacher <laughs> yes y con eso es más que suficiente lo que necesitaba ver es que ustedes okay. tra es que tratan ustedes de medir que tanto captan solo por oído para que se den cuenta que si sí están empezando a desarrollar el oído empieza a despertar eso empieza a captar el listening no tiene que ver con entender absolutamente todo lo que escucha. El listening tiene que ver con agarrar 
y asociar. Para ah. Y asociar. Poco a poco, ah. así lo voy desarrollando porque voy asociando. Ok. Veamos, vale. creo que Noé también tenía, tenía la palabra. Noé. Yes. El, de lo que capté que she checks her email for mm -hmm. organization in the routing for business mm -hmm. and, and very good ahí está bien thank you no um, Rolando Danilo please um, she take her about business and about a woman mm -hmm. she talks about another woman all right very good Rolando thank you so we're going to watch it one more time. Lo vamos a ver una vez más, esta vez con subtítulos. En inglés, obviously, right? Ahora sí, después de esto, ya quiero que vean, traten de darme más información. ¿Ok? ¿Qué más captaron ya con los subtítulos? ¿Ok? ¿Qué menciona ella? ¿Qué otras cosas menciona ella? ¿Ok? Hi, my name is Audrey Thomas, founder of Organized Audrey, and in today's Productivity Pointer, I'm going to challenge you on the topic of how often are you checking your emails. When I do my email training and I ask the participants in my workshops the same question, it's kind of fun to watch their faces because some of them don't even want to make eye contact with me, and others say things like, well, I think I'm checking my email probably about every 15 minutes, and other people just admit, you know, I think I'm just checking my email all the time. Well, if you are checking your email every five minutes, that means you're checking your email almost a hundred times a day. And research right now is showing that we check our cell phones 150 times a day. So is it any wonder why at the end of the day, sometimes we say to ourselves, I don't feel like I got anything done except check email. Um, I met a CEO of a sales organization um, over the last, uh, it was probably about a year or two ago, and she said to me that she used to check her email constantly. She said she would be reading her email on her phone as she walked into the ladies' room, and she would be reading her email on the way out of the ladies' room. And she said, I was riding on an airplane next to a neurosurgeon, and she said at the end of that flight, I had this epiphany that I'm not a brain surgeon and what I do doesn't save lives. And she said, I realized right then and there that I did not need to be checking my email constantly. And I had probably been modeling that for the others in my organization. And so she went on to tell me about how she went back to her company and she just shared that with her team and her management team saying, we've got to start checking our emails a lot less. And she discovered that she could. She could check her emails three to five times a day and the world didn't end and her company didn't go out of business. And so I hope that you've enjoyed this productivity pointer brought to you by Organized Audrey. And I hope that you've also been challenged in the idea and the question of how often am I checking email and what's the least number of times that I could be checking it. Make it a great day. All right, let's hear more comments now that we saw the subtitles. Roberto Carlos, please. Okay, um, I think so. Um, she is a uh, training for participants and she talks about the importance the check the emails and and she she adds always to participants and how how frequency then then check the emails. Very good. Well, summary. Buen resumen, Roberto. Thank you. Who else? ¿Quién más quiere comentar? Ya ahora que vimos con subtitles. <laughs> Let's see. <laughs> All right. Now, this is just an exercise that you can do. Este, este para, es como un ejemplo que ustedes pueden, de un ejercicio que ustedes pueden hacer en casita. Si tienen una serie favorita, videos de música favorito, cualquier tipo de cosas que tengan que ver y escuchar, háganlo en inglés 
háganlo en inglés sin subtítulos y traten de captar al pónganle atención y traten de agarrar aunque sea un verbo, una palabra, una frase, una oración y de ahí vayan tratando de asimilar lo demás y cuando, y si pueden pónganlo en replay y la siguiente vez escúchenlo ya con subtítulos en inglés ok, de esta forma ustedes van acostumbrando bastante el oído uh, Roberto Carlos, digamos Teacher, I have a question uh -huh. this video is for label basics, one, basic two or yeah. intermediate This is for basic two. This is for basic two. Okay. Este, este, este video está justo acá en el manual de ustedes. Mm -hmm. We have to we have to watch more videos for, <laughs> for yeah. understand. Yeah. La parte importante, como les digo, en estos niveles no estamos buscando que entiendan todo, pero buscamos que empiecen a, a captar palabras o frases y empiecen a asociar por ustedes mismos, right? Así se comienza el listening, right? Que hasta ahorita no habíamos visto tantas cosas de listening, pues ahora ya lo estamos incorporando, aunque sea un poco, right? Okay. So now we have another one. We have another listening exercise. This one is shorter. This one is a little bit shorter. Este es un poco más corto. Se lo voy a colocar acá. Give me one moment. Teacher, no pasaba asistencia. That is true. Thank you, Katy. Vamos a pasar asistencia antes de seguir con estos ejercicios. Today is... What is today? Oh, my God. Thursday the second. Ahora jueves dos. Okay, Adelaida Carolina. Ah, oh, no, esta no es mi lista. Espérense. <laughs> Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Um, Bárbara Susana Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. Present. César Vladimir Medgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present teacher. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, Miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Abrego Mendoza. Present, teacher. teacher este, Dígame. This... Dijo Olga de que se había quedado sin internet. Se le fue el Olga. enlace. Ah, ok. Ya vamos a llegar a donde ella. Thank you. Um, Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Um, ya le pusimos asistencia a Olga aquí. Gracias. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Thank you, Miss. Thank you, Ruth Judith Cepeda. Sara Noemi Jiménez. Present teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present teacher. Thank you, very good. Okay, I'm going to share with you the next exercise. El otro ejercicio que se menciona en el manual del estudiante. Give me one minute. Okay. And we're going to start to listen it. Lo, ya lo pueden ver. Yes. Yes. Okay. Yes. All right. Yes. yes. Hi, I'm George from Hawaii. And I'm Crystal from America. And today's question is, how often do you check your email? So, Crystal, how often do you check your email? Well, before I used to never check my email, but oh my God, if you do not check your email, you get in big, big trouble. Why? What, what happens? What, what I happened almost to you? got kicked out of my own house before. That sounds I... awesome. <laughs> so what happened? I haven't checked my email for months mm -hmm. and they've been sending me like these emails saying, mm -hmm. oh, you're going to get kicked out mm -hmm. and please remove your stuff mm -hmm. from your house. Uh -huh. And I never got it to like the last day when I was leaving the country. 
Yes. Oh, big lesson learned. You must check your email. <laughs> How uh, often do you check your email, George? Oh, I, I check it pretty often, but I just never really reply to anybody. You know, uh, I, I probably reply maybe once every three months. Yeah, you never reply yeah. to me. My, my bad, my bad. I'm sorry. <laughs> All right. Okay. Okay. So. For that conversation, we're not going to guess. Para esta no vamos a tratar de escuchar, de ver qué adivinamos. Tenemos el script, tenemos el guión. So I'm going to need two volunteers. One person is going to be George y la otra persona va a leer Crystal. Veamos, volunteers. Noé, usted nos ayuda leyendo George, please. And we need one more person to read Crystal. Ana Geraldine, please. <laughs> okay. Hi, I am George from Hawaii. And I'm Crystal from America. And today question is how often do you check your email? So, Crystal, how often do you check your email? Well, before I used to never check my email, but oh my God, is you do not check your email, you get in big, big towers. Why? What happened? What happened to, do, to you? I almost got kitchen off of my old house before. It sounds a while song, so you. What happened? What happened? I haven't checked my email for months and they win sending me like this email saying us oh, you are gonna get kitchen kicking oh, kicked out kicked out and please remove your stuff from your house ah. And I never got it till the last day when I was leaving the country. Interesting. I did lesson learning. You must check your email. How often do you check your email, George? Oh. I check, I check it pretty often, but I just never really reply to any, anybody. Just know I probably reply maybe, maybe once every three months. Yeah, you never reply to me. Yeah, my bad, my bad. I'm sorry, I lied. Okay. All right, thank you very much, Ana and Noé. It was a long conversation. Muchos de estos verbos estaban en otros tiempos gramaticales que no hemos visto. Pero la idea era de la importancia de chequear los emails, right? Nos pueden dar información o noticias que necesitamos saber con tiempo. If we don't check it, we don't know that, right? We could miss that information. All right, so we're going to move to the student's manual again. And we're going to continue here. Give me one minute. And we're going to move to yesterday we were talking about this. Esto lo veíamos ayer, adverbs of frequency, right? From 100 frequency to zero frequency, right? That's what we were doing last night. And then for tonight, one moment. I'm going to share with you this part, okay? This one. We have this part. How often do you write memos? How often do you write memos? O sea, memorandums. <laughs> How often do you write memos in your office? 
Do you often give instructions to other co-workers? Let's answer these two questions individually. Contestemos esas dos preguntas individualmente, ¿ok? ¿Con qué frecuencia escribe memorándums? Y si usted le da instrucciones, cualquier tipo de instrucciones a sus compañeros de trabajo, right? To your co-workers. In my case, I, how often do you write memos? I write memos once a month. Escribo memos una vez al mes. Do you often give instructions to other co-workers? Yes, every day I have to give instructions to my other co-workers because I am a supervisor. Okay, so you have two minutes to answer. Son las y 43, a las y 46 podemos revisar sus respuestas. Estas dos son individuales. Serían las primeras dos, teacher. Yes. Okay, thank you. All right, let's hear your answers. Sara Noemi, please. Okay, teacher. How often do you write the memo? I write the memos twice a week. Uh, do you often give instruction to other co-workers? Yes, I give instruction to my co-workers every day. Perfect. Very good answer, Sara. Thank you. Roberto Carlos, please. <clears throat> okay. How often do you write memos? I never write memos, but I read memos of the company. Number two, do you often give instruction to other co-worker? Yes, I always give instruction to my co-worker because I receive important information of, of my boss. 
Very good. Thank you, Roberto. Good answers. No, Abraham, please. Está en mute, no? Excuse me. How often do you write memos? I do. I do not. I do not write memos. Do you often give intro instruction? Do other common work? Yes, I give an instruction every day in the morning. Very good, no, eh? complete answers also, thank you. Okay. One month. We're gonna stop presenting this and we're going to go to the presentation for tonight. Give me one moment. So tonight we're going to start talking about imperatives, okay? We're going to be talking about imperatives. What are they? How do we use them? Why do we use them? Okay? So what are imperative verbs and what is their function? When, when, cuando escuchen la palabra imperatives, se refiere a eso, imperative verbs or imperative sentences, right? So we're going to have a quick refresher. Imperatives are verbs or words used to express action, right? Y aquí tenemos un ejemplo, este está en pasado. He opened the window, ¿ok? Este es un ejemplo de un verbo. El verbo está en pasado. No estamos hablando imperativo ni nada, ahorita solo eso. Nos está explicando, antes de hablar de verbos imperativos, recordamos que es un verbo. Los verbos son palabras usadas para expresar acción, ¿right? He opened the window y nos dice, opened is the action that the subject is taking. Opened es la acción que el sujeto toma, ¿ok? So, we're going to need three volunteers to read this section, please. La primera persona lee este párrafo, la segunda lee esto, y la tercera persona lee esto. Hasta el final. Veamos, volunteers, solo van a leer lo que está en pantalla. Ok. Raise the hand, levantemos las manitas, y los puedo ir asignando, veamos. Ok. Ana Geraldine, you can read the first paragraph, please. And Melissa Alejandra, you can read the second paragraph, please. And Flora Alejo, you can read the third paragraph, please. Los demás dejen la mano arriba porque hay más para leer adelante. Así que no se preocupen. <laughs> Let's begin, please. The imperative verse is an action a speaker or write one's son, one or to do. For this reason, they are occasionally called common words or bossy verbs, even though that might not be the speaker or Bryce intent. Open the window. It's an example of an impact. Two sentences with the imperative verse very open. You can make imperative sentence sound a little after in tone by add the word please somewhere in the sentence suit as right before the verb. Please open the window. Thank you. Thank you to the ones who read. Ok, se nos dice, los verbos imperativos son verbos de acción que la persona que habla quiere que la otra persona haga, quien nos escucha lo haga. Verbos imperativos son órdenes. Dicho de manera fácil, son órdenes que se le dan, son comandos u órdenes que se le dan a otra persona. Okay? Se nos dice, it's an action that the speaker or writer wants someone else to do. Son acciones que queremos, ya sea yo como la persona que habla o que escribo, Quiero que alguien más los ejecute, ¿de acuerdo? Por eso o sea, a veces se le llaman como palabras de comando o verbos de órdenes, right? So, tenemos el ejemplo más claro acá. Open the window. Yo puedo decir, fulanito, open the window, ¿ok? Y estoy dando una orden. Estoy solicitando que haga algo, right? Y eso se le llama imperative sentence, ¿ok? Nos dice al final que podemos hacer esas imperative sentences podemos hacerlas sonar un poco más suaves, más agradables, agregando la palabra por favor 
al inicio de la oración, ¿verdad? Por ejemplo, please open the window. Bien diferente que decir solo open the window, ¿verdad? Right? Las dos son una orden, las dos son una petición, pero una es más amable que la otra. That's different. Así que imperatives, si nos vamos a conceptos, son órdenes. That órdenes, right? So, let's continue reading them. I'm going to need a volunteer to read this box. Ocupo un voluntario para leer esta caja. Y dos voluntarios para leer esta. Para primero leer desde el principio hasta negative, negative imperative. Y la siguiente lee todo el final. So, we need three volunteers. Um, Roberto Carlos, me ayuda con esta, con esta cajita, por favor. Luego, veamos. Noé Abraham, me ayuda con el inicio de esta cajita hasta negative imperative. And then, Susana, usted me ayuda con la parte final. Ok. Let's begin. Ok. All top imperative verbs are used to issue commands. They have other functions. You can also use them too. Give direction or instruction to write on seven streets. May request, play, free beer, give advice, order, disarm, guard someone, look behind you. Finish. Using imperative verb to create imperative sentences. No one how you using an imperative verb. You think there are two types of imperative sentences, affirmative and negative. Affirmative imperative sentences, what the dog? Affirmative imperative sentences, tell someone do, to do some sign. Negative imperative sentences. Don't pet the dog. He, be, he buys. Negative imperative sentence. There's someone not to do your something. Two from negative imperative sentence. Put down or stop before the verb. Will imperative verbs are often part of an imperative sentence. Change from something is down now. Push, stop. Jump. Yeah. Jump. Yeah. Jump. 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 Correct. Thank you. So, a pesar. Although, a pesar de que los verbos imperativos son para dar órdenes, también tienen otras funciones, ¿ok? Los puedo ocupar para dar direcciones. Por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿cómo llego a tal parte? O se le dice, ah, vaya hacia recto, gire a la derecha, gire a la izquierda, regrese, right? Son órdenes imperativas, ¿ok? Entonces, para esos escenarios también ocupamos imperativos, para dar direcciones o instrucciones. Turn right, gire a la derecha, right? O para hacer uh, solicitudes. También podemos pedir cosas, que es como lo general, cuando damos una orden es porque estamos pidiendo algo, right? To give advice, para dar consejos. También podemos hacerlo dando solo la orden. Por ejemplo, nos dice alguien, ah, estoy enferma, toma medicina, anda al doctor, descansa, busca incapacidad, right? Le estamos dando, de alguna manera, órdenes. O estamos usando imperativos. No es que lo estemos obligando, pero usamos imperativos para decirle qué hacer, para dar un consejo, ¿ok? Y también para advertirle a alguien. Look behind you, mira atrás de usted, right? Look behind you, mira atrás, right? Que, te, que ponga atención. En esos escenarios también estamos usando imperatives. No son solamente para dar órdenes a la fuerza, right? No. Tenemos escenarios para dar direcciones, para dar instrucciones de cómo hacer algo, para hacer solicitudes para dar consejos o para advertirle algo a alguien, right? También nos dice que para esto vamos a utilizar imperative verbs, okay? Hay oraciones afirmativas y oraciones negativas en imperative, okay? La afirmativa es exactamente eso, verbo, 
y lo que es el, el resto, ¿ok? El verbo y lo que es el resto de eso. La oración negativa sería con un auxiliar, ya sea don't. En este caso siempre va a ser don't, porque es en primera persona que damos órdenes, right? O usamos imperativos, ¿ok? Um, yo les puedo decir, por ejemplo, go to sleep early. Go to sleep early. Vayan a dormir temprano para que no se desvelen. Pero si sé que hay clases, yo les voy a decir, don't go to sleep early, you have classes, right? Don't go to sleep early, you have classes. Entonces tienen las dos versiones, afirmativa y negativa. Lo único que cambia es que en el negativo ustedes ocupan un auxiliary, right? That's it. Y nos dice, aunque los imperativos, los verbos, por lo general se hacen con una oración, ¿verdad? Walk the dog, don't pet the dog. A veces solo decimos el verbo. Y ya estamos expresando algo, ya estamos diciendo que se haga algo, ¿verdad? Fulanito, push, empuje la puerta, empuje la push, ¿right? O si le digo, stop, no, 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 stop. Ya ahí no estoy haciendo una oración, stop the door, stop the car, no. Yo le digo, stop, y ya estoy dando una oración imperativa, ¿right? Those are the scenarios. Now, there are three parts to an imperative sentence. Okay, hay tres Miss, partes. I have a question. Dígame. I'm sorry. Uh -huh. um, can you can you show the? Hay que hacer el corte uno. Pasado? Sí. El corte uno ya pasado. Exacto. Okay. En uh, negative imperative Stop. sentences, don't pet the dogs. He bit. Uh, my question is. Eh, Roberto está en mute. Oh, I'm sorry. Eh, en negative imperative sentences, my question uh -huh. is, it don't pet the dog he bit. Eh, don't no es dasen. Uh -uh. Es lo que les mencionaba, y lo quizás lo mencioné muy rápido. Eh, negative va a ser siempre con don't, porque las oraciones imperativas las hacemos de uno a uno. ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. okay. Aún si las hiciéramos, de, por ejemplo, en mi caso, de mí hacia ustedes, me estoy refiriendo a ustedes como grupo, entonces sigue siendo uno. Entonces es como uh -huh. equivalente a primera persona, ¿right? En este caso, segunda persona. You don't pet the dog, ¿right? Oh, uh -huh. Ok. Aquí, eh, le sí, está, lo... uh -huh, aquí le está diciendo a usted, no alimente al perro, que no, no acaricie al perro, ¿right? Don't pet the dog. Y aquí, en esta parte, se refiere a, está hablando del perrito, dice el perrito muerde. Uh -huh. okay. Entonces, yeah, correct. Okay. Thank you, teacher. Good, good question. Now, teacher. dígame. Este, de la diapo anterior, ¿podría explicar el cuadrito de arriba? Porque otra vez me volví a salir sin querer y no entendí. <ríe> no hay problema, Olga, con gusto. Estamos mencionando que los imperativos, si nos vamos a la, a la parte sencilla, en resumen, son órdenes, damos órdenes. Imperative es dar una orden, ¿verdad? Right? Pero también se ocupan en otros casos, Olga. También podemos usar esa misma estructura de decir una, hace tal cosa o no hagas tal cosa. Lo podemos usar para dar direcciones o para dar instrucciones. Para decirle a alguien cómo tiene que hacer algo, ocupamos imperativos, ¿ok? Por ejemplo, si nos preguntan, ¿cómo llegó de aquí a San Salvador? Ah, vaya a recto por la carretera tal, gire en tal parte, retorne en tal parte. Le estamos hablando en imperativo, ¿ok? okay. Eh, okay. También podemos hacerlo para pedir cosas, para hacer, que es lo mismo que dar una orden. Cuando damos una orden, estamos pidiendo que sea algo. También los podemos usar para dar consejos. Les mencionaba, por ejemplo, yo les digo, ay, me duele la garganta. Y ustedes me dicen, Teacher, vaya al doctor. Teacher, tome medicina. Teacher, descanse. Right? Me están hablando con imperativos. Right? Entonces, también en esos escenarios, para dar consejos, para dar paso a paso, instrucciones, para, y para adv advertirle a alguien de algo, por ejemplo, si hay un peligro atrás de él, look behind you. Está diciendo, mira atrás de ti. Right? En esos escenarios, también usamos imperativos. Ok, gracias. Uh -huh. okay. Susana, ¿tiene pregunta? Veo la manita ahí. No, 
No, teacher, la dejé levantada. Ah, ok. Ah, caray. La voy a bajar ahorita. All right, no problem. Seguimos entonces. Les mencionaba, hay tres partes que debe llevar una, una oración imperativa. Obviamente, el imperative verb. Y nos dice, this is the action the speaker or the writer is telling someone else to do. Básicamente, lo que queremos que hagan es el verbo. Entonces, iniciamos con esa. ¿Quién me ayuda a seguir leyendo? Dos, número dos y número tres. We need two volunteers. ¿Qué puedo voluntarios? Number two and number three. Solo van a leer lo que está en pantalla. Veamos, do we have volunteers? Olga, usted me ayuda a leer el número dos, por favor. Y Roberto Carlos me ayuda a leer el número tres, please. Ok. Number two, subhead. The subhead is the person being told to do an action. Most of the time in an um, imperative sentence. The subhead in include. Both the subhead can be named if the speaker of writer needs to specific when the command is meant for. Okay, number three. Punctuation. This can be a period or an exclamation mark depending on the sentences. Stone. Imperative verbs often come at the beginning of a sentence, but does not always decay. Consider the following example. Please make the bed. Don't forget your lunch. On your way home, pick up your sister. Very good. Thank you to the ones who read. So, nos dice, primera parte de la oración tiene que llevar un verbo imperativo. ¿Ok? Es decir, cualquier verbo de acción, dependiendo de la acción que usted quiere que haga la otra persona. Número dos, un sujeto. Right? El sujeto no se va a mencionar. No es que usted le pone you, he, she. No. El sujeto está tácito. No se menciona, si se fijan. En algunos, en la mayoría está tácito, right? No le dice you, Carlos, please do this. O you, Marta, don't forget. No siempre lo menciona. Porque por lo general ya se sabe a quién se le está hablando, right? Y aquí nos dice, a veces el sujeto está implicado, right? It's está tácito, right? No siempre va a estar mencionado, no siempre se va a mencionar, ¿ok? Punctuation, puntuación, nos dice, puede ser un punto y aparte, puede ser un signo de exclamación, dependiendo del tono que yo le quiera dar a la oración, eso es a la hora de escribirlo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, don't forget your lunch, signo de exclamación, le estoy diciendo a alguien, le estoy advirtiendo que no se le olvide, right? que no le olvide el lunch, ¿ok? Si yo estoy hablando con alguien de mi familia y le digo, on your way home, pick up your sister. En tu camino de regreso a la casa, recogen a tu hermana. Okay. Se sobreentiende que le estoy hablando a esa persona, no voy a decir fulanito, on your way home. Puedo mencionarlo si quiero, pero no es necesario. Okay. Those are the elements, por así decirlo, of an imperative verb. Okay. Si se fijan, esto no es más que presente simple, verbos de acción sin un sujeto específico, right? So, para este ejercicio que tenemos acá, you're going to make imperatives using the sentences below. Van a ver la oración que está acá y ustedes la van a hacer imperativa. Y aquí tienen un ejemplo, miren la primera. You shouldn't stop exercising. Shouldn't quiere decir deber, no deberías. Shouldn't, you shouldn't, no deberías. Pero ahí está sugiriendo, eso es otro tiempo gramatical. Pero ustedes, basados en eso, van a hacer la versión imperativa. ¿Ok? You shouldn't stop exercising. Imperativo, don't stop exercising. Right? ¿Ok? So, letter A. You shouldn't eat unhealthy food. No deberías comer que no es comida que no sea saludable. ¿Cómo lo haríamos imperativo? <coughs> Don't. Don't eat unhealthy 
food. Food, <laughs> correct. Exactly. Don't eat unhealthy food. Siguiente, number two. It's it's important not to smoke. Don't smoke. Don't smoke. Exactly, Oliver. Thank you. Letter C. Make sure, make sure you drink plenty of water. ¿Cómo lo haríamos imperativo? Make sure, asegúrese. Make sure you drink plenty of water. Suficiente agua. ¿Cómo lo hacemos imperativo? I guess, I, I guess, don't drink plenty of water. Sin el don't. Yeah, Ahí sería no. drink. <laughs> Ahí es afirma, afirmativo. Asegúrese de que tome bastante agua. Afirmativo, imperativo sería tome bastante agua. <laughs> Drink, uh -huh. solo drink. Uh -huh. Ahí no lleva, no lleva el don't ni el no lleva nada. No, como es afirmativo, se queda en afirmativo. Ustedes solo Así dicen, es. drink plenty of water, right? Correct, Oliver, thank you. Letter D, you should wear good quality trainers. Deberías usar buenos pants, trainers. Pants, trainers se le llaman a los pants de ejercicio. Okay. Train, you should yeah. wear good quality trainers. ¿Cómo lo hacemos imperativo? Swear good quality trainers. Exactly. Wear uh -huh. good quality wear trainers. Good quality. Letter E. It's best to get to the track early. ¿Cómo lo hago imperativo? Get, get track early. Get to the track early, exacto. Llegué a la cancha temprano, a la pista yeah. temprano, ¿verdad? Get to the track early. Letter F. It's best not to go to bed late. Don't go to bed too late. Exactly, Oliver. Don't go to bed late. Ese not nos está indicando que se va a hacer negativo. Entonces, don't go to bed late. Very good. Okay, so now we have two exercises in here. Les mencionaba que imperatives también se ocupan para dar instrucciones, para dar los pasos a pasos o cómo se hace algo, right? So we have shortbread, pan. Okay, pan simple, shortbread. Okay. We have the ingredients. No es ingredients, it's ingredients. La pronunciación es ingredients. Okay, tenemos... 150 grams plain flour, harina simple, plain flour. Ahí le falta la L. 100 grams butter or margarine, 100 gramos de mantequilla o margarina. 50 grams caster sugar, 50 gramos de azúcar de mascabado, o sea, azúcar normal, porque se complica. <laughs> Method. Y aquí, si se fijan, están los pasos de la A hasta la H. Pero si ustedes lo leen, los pasos no están como desde el primero hasta el último. Lo que tienen que hacer ustedes es ordenarlos. ¿Cuál sería, según ustedes, el primer paso? ¿Ok? Miren el paso número, el, el paso número uno. Dice, put it on the baking tray. Pónganlo en la, en la, en la lata de, de hornear. Ese no puede ser el primer paso, claramente. Entonces, van a tomarse cinco minutos y van a ordenar ustedes esta sección. ¿Cuál sería el primer paso? Y los van a poner en orden hasta el último, ¿ok? De esto es individual. You're going to have five minutes. Son las 9 y 12. A las 9 y 17 podemos iniciar. Léalas todas y póngalas en orden en su cuaderno y luego empezamos a leerlas en orden. Bonito se ve los estudiantes. Mm. Estamos a meter a un curso también para. También para estudiar. Se va a salir un momento para el mundo.
Okay, if you already have the order, let me hear it. Si ya tienen el orden, déjenme escucharlo, veamos. ¿Cómo lo ordenarían ustedes? Sara Noemi, escuchamos. ¿Cuál sería el paso A para usted? Uh, letter F. Uh -huh. Number one. Place the dough on a floured work surface and roll out to form a flat circle. Uh, veamos. Coloque la masa en una superficie que esté empolvada con harina. Y luego empieza a enrollarla hasta formar un círculo. ¿Sería ese el primer paso? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O qué opinan los demás? Yes. Miguel Abrego, por favor. Está en mute, Miguel. Perdón. Eh, letter B, number one. Uh -huh. Put the flower. Veámoslo, mira. Eh, put the flour, sugar, and butter in the bowl. Correct. Letter B. Put the flour, the sugar, and the butter into the bowl. Correct. Ese es como el primer paso. Coloque la harina, el azúcar y la mantequilla en un bowl. All right. Very good. ¿Cuál sería el segundo paso? Veamos. ¿Quién lo quiere compartir? Yeah. Letter D. All right, letter D. Rub yes. together firmly. Leamos. Rub together firmly until it is mixed well. Correct. Tiene que mezclarlo todo hasta que esté bien unificado. Right? Very good. Paso número tres. ¿Cuál sería? C. Letter C. Remove it from oven and let it Cool down. Ese sería el último paso, sacarlo del horno y dejarlo enfriar. Oh. Ajá. ¿Cuál sería el tercer paso? Veamos, después de que ya tenemos mezclado la harina con el azúcar y la mantequilla, ¿qué hacemos? F. Letter F, leamos. F. Place, place the dough. The, place the dough on the floor. Uh -huh. Flower, ajá. Flower, warm surface. Roll out to form a flat circle. Correct. Thank you. Entonces, ya que lo tengo mezclado, empiezo a um, amasarlo, right? Con el rodillo hasta formar un círculo. ¿Cuál sería el paso cuatro? Which would be step number four? Letter I. Letter E. Letter E. E. Okay. Bake it, leámoslo. Bake it for 10 and 15 minutes until it's golden brown. Ah, pero antes de, antes de hornearlo hay que hacer un paso. Ya lo, ya lo moldeé, ajá. Y ahora, ¿en qué lo meto al horno? Put it on the baking okay. tray. Letter G, ajá. Place the baking tray. Letter, letter G. Place the baking tray into a hot oven. Okay. Okay. Y okay. luego, luego de que ya metimos la bandeja en el horno caliente, 
Ahí ya letter lo horneamos. E. Ajá, por yes. letter A. Bake it for 10 to 15 minutes. Y luego, ¿qué hacemos? A todo esto nos saltamos el preheat, el oven, Eche. pero hasta letter antes. H. Letter H. Letter H. H. Letter H. H. Era antes. H era antes, es precalentar el horno. Va Ajá. antes de colocar la antes bandeja. Antes de meter. Uh -huh. Antes de colocar la bandeja y antes de hornearlo. ¿Cuál sería el penúltimo paso? Bueno, el último paso. A. Letter. A. Letter C. C. Remove from oven and let it cool down. Sáquelo del horno y déjelo enfriar. ¿Ok? So, so for this one, here's what we're going to do. A continuación, vamos a hacer un ejercicio parecido. Vamos a entrar a las salas. Ustedes van a trabajar en grupos. Cada grupo va a crear una receta. Cada grupo va a crear una receta, va a decir desde los ingredientes, cantidades y el paso a paso de cómo se tiene que hacer. Ahora, el concepto es que tienen que hacerlo como si estuvieran en un, en un show de la tele, ¿ok? Oh, sorry, no. I tend uh -huh. to do... <ríe> Ahora vamos a aprender, Oliver. Okay. All right. So, la idea oh. es que lo hagan a modo conversacional. Yo ya del módulo 2 en adelante ya no quiero que mis alumnos me estén dando oraciones así como las que vemos en el ejercicio. Eso por ser un ejercicio está bien que estén así. Pero ustedes tienen que darle otro tono. Ya el tono de conversación, de presentación. Recuérdense que la idea es que están en un programa de tele y han venido a presentar la receta nueva, la receta innovadora <ríe> o la receta clásica, como ustedes gusten. Todos los miembros del equipo tienen que hablar, todos tienen que participar. ¿Ok? Y... Pueden hacer una introducción. Welcome to Viva la Mañana. Tonight we have... Y estas se presentan. Cada quien a donde trabaja. Dicen nombres de restaurantes. La idea es que lo hagan lo más real posible. ¿De acuerdo? Al tema de cocina. So, again, you're going to have 10 minutes. Van a tener 10 minutos a partir de las 9.25. Para que puedan trabajar. A las y 35 regresamos y vemos cómo van. Si necesitan más tiempo, pues se les da. Y si no, pues iniciamos con el ejercicio, ¿de acuerdo? Okay. Las, salas, las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden ingresar y de entrada a prepararse y hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Tienen 10 okay. minutos. Pueden okay. ingresar ahora. All right. No me pude unir. Ahorita, Oliver, quiero ver. Ustedes están... It's better, I can, I can to cook. <laughs> <laughs> Lo voy a mover ahorita, no acepta todavía, Oliver. Ya le voy a decir hasta cuándo. Ok. Ahora, ahora ya puede. Ok. Judith eh, se va a poder conectar a la sala. La están esperando Ana, Geraldine y Claudia en la sala 4. Judith se pega. ¿Está por ahí?
teacher, nos puede dar más tiempo, por favor. Y yes, solo estoy esperando que regresen todos a la sesión. So give me one more. Okay, we should all be back tiempo. by now. Okay, todos ocupamos más tiempo. Sí. Yes. yes. Yes, perfect. Yes. Okay. Yes. All right, I'm going to yes, give you. Yes, <laughs> Vaya, les voy a dar 10 minutos. Ingresen a la sala nuevamente, ya están abiertas. Tienen 10 minutos para completar la actividad. Ok, ok. Oliver se salió de la sala o lo sacó. Me sacó, teacher. Ah. Ok. Usted estaba en la sala 5, ¿verdad? Six. Ah, oh, six. All right. Ya puede ingresar, Oliver. Ok, thank you. Uh -huh.
Okay, we should all be back right now. Ya tendríamos que estar todos de regreso. Veo a Oliver levantando la mano. Oliver, do you want your group to be the first? <laughs> Vemos a Noel yes. Abraham también. Yes. Okay, iniciamos con el grupo número seis, entonces, que es el grupo que está con Oliver. All right, los escuchamos. Por favor, Sara, Oliver y Noel. Okay. Oliver. Equipo, ¿really? Yes. Ok. Ok, ok. Let's see. Good night, everybody. Welcome to the program. Cooking with Noé. <laughs> and the participants are Sara, Noé, and Oliver. Perfect. Good introduction. <laughs> <laughs> no, eh? the, the, the recipe for tonight is Budin. Budin, Budin. Welcome, welcome. The recipe, the recipe is Budin. The ingredients are eggs, bread, milk, sugar, margarine, vanilla. Okay, the first step, put the bread and milk to soft, to soften. Then mix the, the with, with, then mix with the hand, the, the bread and milk. Okay, number three is put the following ingredients. Three eggs, two sugar spoon, some margarine and vanilla spoon. Then, Spread margarine in a bowl. Stitch five. Put the mixture in the bowl. Stitch six. Preheat the oven to 200 pitch and 7 steel. One 15 minutes. And Sarah, finish. Uh, Oliver. Thank you, everybody. Thank you. Very good. Room number six. <laughs> Todo un éxito su presentación. Lo felicito, room number six. Siguieron al pie de la letra las instrucciones y fueron un paso extra, right? So very good job. Congratulations for the record. Okay. Thank you. Perfect. Very good job. Thank Let's you. hear, um, ¿quién quiere seguir? ¿Qué, ¿Qué equipo quiere seguir con la presentación? Veamos. ¿Quién quiere ser el siguiente equipo? Rolando Danilo, veamos. Um, Rolando está en el equipo 1, junto a Flor Alejo y a Katy Briseida. Los escuchamos, por favor. I am ready, equipo. Yes. Yes. Ok, ok. Good evening, good evening. Everyone, good evening. Uh, welcome to the pizza show, the Mount Delicious Pizza to the lick your fingers. We continue with the present Katy and Flor, very beautiful. The ingredients are one kilogram of flour, one teaspoon of salt, two cup of light water, two tablespoons olive only, thirty gram of fresh yeast. Pay attention to the directions. First step: mix the water with the yeast in a bowl. Second step: the we add then the two. Two tablespoons of only. Next. Okay. We start mixing the dough. Let it rest for 45 minutes. We put honey power on a table and spread the dough on a table. We Put all the ingredients and the sauce or pizza in oven and let 
eat cook and then we enjoy the best pizza. Very good, ring number one, Flor, Katy, and Rolando. Very good job. <laughs> you gave the recipe for a delicious pizza. So, and it also sounded like a TV show. También estaba como programa de TV. Que justo lo que se les pedía, ¿verdad? Esa energía. So, very good job. Los felicito también, room number one. Excelente trabajo. Let's hear, we have, tenemos room number two, room number three, and room number five. ¿Quiénes quieren participar ahorita? Veamos. Raise your hand. ¿Qué, ¿Qué equipo quiere participar? We have room number four, room number two, and room number three. Veamos Susana Andrea. Estaba, ¿En qué sala estaba Susana? Perdón. En el dos. Ok. Con César, Vladimir y Miguel Abrego, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto. Los escuchamos entonces. Sala número dos, por favor. Ok. Good night, friends, viewers. Tonight we bring you a new macaroni and cheese recipe. Ingredients: 200 grams of spaghetti, a pound of Parmesan cheese, 100 grams of cheddar cheese, 300 milliliters of milk, 30 grams of butter, salt and pepper to to taste. That prepara, prepara, preparation. We had a pond with salt, water to cook the pasta. In it, which we eat, leave a point harder. Then attempt to finish cooking. We will Prepare the macaroni sauce made with milk and cardamom. To this in breaking pan, mix the deleted for white a light cool milk and then add the rest on the meal. The tablespoon of mustard, a peach of salt and a pinch of pepper. Mix well and head over medium heat. It is very important not to stop stirring wheel we had un until the sauce brings when the milk has warmed up a, a bit. Add the butter stirring constantly until the sauce turns into a thick cream. Then we lather the head to a min menu and add the, the cheddar cheese, stirring and I until incorporate. When the pasta is a cooker with a mix in with the salsa and place it on white this. Cover white, then gram parmesan cheese and bake on the medium high. Perform 15 minutes, then grill for another there more minutes. Until it is with golden on top. We serve a burning dinner of the indoor temperature to about burns. Thank you. Very good. Room number two, Susana, Miguel, and Cesar. Very good job. Los felicito también por el trabajo. Thank you. Okay, we're going to finish here. Vamos a pasar lista por última vez esta noche. Give me one moment. Vamos entonces, creo que ahora le toca quedarse. ¿Quién es el que no se pudo quedar ahí anoche? Si me recuerdan. Dennis. Era Dennis. Dennis, Dennis. No, y Dennis no vino ahora. No. <ríe> um, entonces, Katy, si ¿sí se puede quedar ahora para yes. que vayamos avanzando. Ok, vamos con Ana Geraldine Mena. Present. 
Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you. Denis Fernando Flamenco Novino. Edwin Napoleón sigue sin aparecer. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutierrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Ábrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Roberto Carlos Gámez. Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present. Thank you. Sara Noemí Jiménez. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Okay, that's going to be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Descansen, que pongan baterías y los veo el día de mañana. Have a good night, everyone. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. Take care. Bye. Ok, listo, ya se fueron todos. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, thank you. Le comento estos 10 minutos, con usted no nos habíamos quedado, ¿verdad? No, ah, no. <risa> estos 10 minutos son para que usted me diga si hay algún tema que quizás usted siente que quiere reforzar o que quiere repasar, si quizás no lo expliqué bien y no se entendió bien, usted me dice. Uh -huh. O si es para hacer comentarios también. Este, yo nada más, este, con el uso del how much y how, el how many, porque ahí fue que realmente me equivoqué cuando estábamos en, en el juego que tuvimos el miércoles. Uh -huh. Entonces, ahí, pero sobre todo con el how many, porque el how much nos dijo que servía para, para preguntar precios y para contarlo. Las uh -huh. cosas que se cuenten. Las que no se cuentan. Uh -huh. Ah, las que no se cuentan. Las que no se cuentan. No. Ajá. Y se lo mm. quiero mostrar acá en la presentación, permítanme. Para hacerlo más fácil. Creo que fue en la clase 3 que les di este tema. Sí, que va. Sí, el mío. Se lo voy a compartir para. Y me avisa cuando ya esté viendo. Sí, ya. Ok. Vaya, con countables and uncountables, Katy, hay bastantes reglas que todavía no hemos visto. Eh, sí. más, o vocabulario que todavía no hemos visto. Pero eh, el plan a mí, ahorita me decía que solo le diera la introducción. Nivel introductorio a estas cosas. Entonces, um, como punto número uno, ¿verdad? Hay algunos nouns que son contables, ¿verdad? lo que yo les decía, ustedes hagan el ejercicio, sus, por ejemplo, cat, gatos, one cat, two cats, three cats, sí lo puedo contar, pero por ejemplo, water, one water, two water, no se puede contar, entonces yo sé que es non countable, ¿ok? Sí. Entonces sí. se dividen en esos dos escenarios, sin embargo, hay algunos que pueden hacer los dos, pueden hacer de countable y non countable, por ejemplo, nos dice acá, um, Homework, ¿ok? Homework puede ser contable, pero también puede ser no contable. Entonces, usted puede decir, students don't seem to have much homework. O usted le dice a alguien, I don't have much homework. No tengo mucha tarea para hoy, ¿ok? Pero también le puede decir, I have a lot of homework, que también sería contable. Tengo, I have a lot of homeworks. Ahí sí le ponen a ese. I have a lot of homeworks. Entonces, 
pueden hacer de diferente. Hay, hay algunos que tienen las dos funciones. Eso, vuelvo y repito, usted lo va a ver si lo puede contabilizar de alguna forma, entren en esas categorías. ¿Ok? Ok. Ahora, en cambio, estos, por ejemplo, eh, nos decía tiempo. La palabra tiempo en realidad no es contable, ¿verdad? Uh -huh, One sí, time, sí. two time, no. Pero uh -huh. si lo ocupamos con otras combinaciones, por ejemplo, tuviste un buen, pasaste un buen tiempo en la fiesta. Right? Did you have a good time at the party? Un buen, ya combinado con esos dos, se puede hacer contable, cuenta como contable. O la versión no contable también dice, I don't think I have time to do my hair. No creo que tenga tiempo para hacerme el pelo antes de salir, ¿verdad? Entonces, esa es de esas palabras que pueden funcionar en los dos escenarios, según usted los vaya combinando. Um, en eso no le diría que se detenga tanto, porque realmente eso, a, a medida que ustedes lo vayan usando, van a ir determinando si son o no, son de las dos categorías. Okay. Ahora, con lo de how much, tiene, tiene dos usos, ¿verdad? Les decía, how much es para cantidades, para los que son uncountable, para lo que no es contabilizable. Mm -hmm. How much es para preguntar qué tanto de algo que no es contabilizable. How many es cuántos o cuántas para algo que sí se puede contabilizar, enumerar. Pero how much no es cuántos, es cuánto de algo, como que tanto de algo. How much. Y si se fija aquí tiene las preguntas, por ejemplo, how much time do we have to finish the test? ¿Cuánto tiempo tenemos o qué tanto tiempo tenemos? Eh, y también tenemos la otra versión, how much. Mismo escenario, pero esta la combina con el verbo to be. How much is o how much were para preguntar el precio de algo. How much is your cell phone? ¿Cuánto cuesta tu celular? How much is the lunch? ¿Cuánto cuesta el almuerzo? Entonces, how much, tanto para preguntar precios de cosas y para cantidades de las cosas no contabilizadas. ¿Ok? Uh -huh. Ahí es donde me había confundido porque le he puesto que sí era para cosas que se podían contar. Ah, ok. Este es el que se ocupa para lo que sí se puede contabilizar. How many. How many. Uh -huh. Y por lo general, how many siempre va a ir seguido de objetos o palabras o cosas con la S que van en plural porque sí se puede contar, ¿verdad? How many uh -huh. days are there in January? How many cousins do you have? How many books did you buy? Right? Entonces, de ahí la importancia que les mencionaba yo a ustedes, eh, que siempre mencionen, si están hablando en plural, que mencionen la S para que uh -huh. su interlocutor entienda, ¿verdad? De qué se está uh -huh. hablando, si es singular o en plural, si contable o no contable. ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. Me parece bien. Este, prácticamente esas eran nada más mis dudas y de ahí comentarios, pues prácticamente... Nada más que sí, sí me gusta su metodología, su actitud. Realmente sí, sí, me, sí me han gustado las clases con usted y le agradezco porque, o sea, yo sé que este, para este, dar clases se tiene que tener vocación también y siento que usted sí la tiene. Sí. Así que muchas gracias. Sí, y gracias realmente todos... es un gusto, es un gusto, Katy, para mí. Tanto compartir lo, que, lo de la gramática como ayudarlos a que ustedes se desenvuelvan. Para mí es bonito porque a mí me gusta la gramática. Pero la parte más, no quiero usar esa palabra, pero la parte más chiva es cuando ya ustedes lo están usando solos, que se van desenvolviendo poco a poco. Entonces sí, claro. es parte del proceso, así que para mí es todo un gusto, Katy. Y también igual ustedes que sí le ponen ganas. Son un grupo que es bien activo en participar y en aprender, que se demuestren que quieren aprender, entonces eso los maestros nos motiva también a darlo el todo para que ustedes lo logren, ¿no? Así que sí, eso, sí. Katy. Entonces, eso bueno. sería todo por esta noche, Katy. Descansa sí, y la veo. gracias. Bueno, Cuídense. good night. night. Thank you. Bye.